Это не все, показываю второе видео. Ермак, это талановый чиновник, далекоглядный карьерист, или вообще российский агент впливу? Ермак, давайте так, начнем с очевидного. Он, они же даже в ролевом отношении находятся в правильной паре. Ермак кинопродюсер, зеленский артист. Кинопродюсер знает, как обращаться с актерами, как их успокаивать в гримерках, там гладить и так далее, и так далее. Ермак имеет ряд признаков, как личность, которую показ... которая свойственна роли российского агента влияния, скажу так деликатно. Например, связи с кинобизнесом России, соответствующим, которые очень быстро замыкаются там. Промо далее везде. На пропаганду, да? Да, на пропаганду. Mm -hmm. и на спецслужбы. Структуры, которые создаются mm -hmm. на спецслужбы. Россияне создали идеальные механизмы, идеальный треугольник. У них корпорации, госкорпорации оплачивают частные проекты, которые инициируют спецслужбы. Всякие, ну, от молодежных заканчивается, ну, идеальная машина работает, которую нам бы надо было бы создать, мы не создали. И, естественно, уже точно можем сказать, что он выступает посредником между Зеленским и Кремлем по линии Ермак Козак, по крайней мере, это указывает. И он взял, он даже физически, он взял на себя роль такого большого дядьки, Мишки, который его закрывает от угроз летящих со стороны Кипишного Богдана, нехорошего Авакова. Коломойского с Дубинским, который тоже часто вот это и так далее, и так далее, и еще обеспечивает ему международное раноме. А Зеленский одним из стержневых направлений своей политики сделал доказательство всему миру, что он не лох, особенно во внешнем отношении. Вот его это крайне беспокоит. Человек с комплексом непроценности, вот он хочет, чтобы его воспринимали. Я президент, я президент, частота повторения этого всего. Неплохо, да? Фактически тогда Аристоч пел песню о том, что Ермак имеет признаки агента влияния Кремля. Нынешний шеф Арестовича Ермак. Потому что если бы не Ермак, то Арестовичем бы и не пахло в офис президента. Но это я давно говорю, что он эти признаки имеет, как и Арестович, кстати. Но...